Hello students this is Kausar Ashraf teacher of Fresh Bud School and today we are going to read this chapter an honest woodcutter from our english literature book okay so sabse pehli baat who is a woodcutter woodcutter kise kehte hain woodcutter wo hota hai jo lakdiyon ko kaatta hai theek hai aur phir wo lakdiyon ko kaat ke karta kya hoga agar hum apne normal senses mein dekhein agar aap apne knowledge lagaoge aap sabke ghar mein lakdiyon ka saman hoga फर्नीचर्स होंगे तो वो कैसे बनते हैं लकड़ियों से बनते हैं तो वो लकड़ियाँ कहाँ से आती है वो वुड कटर ही है जो वुड्स को काट कर बड़े बड़े ट्रीज़ को काटता है उनके वुड्स निकालता है और वुड्स को लाकर वो मार्केट में सेल करता है फिर जो लोग फर्नीचर्स बनाते हैं वो लोग उस लकड़ियों को ख़रीदते हैं और फिर उससे उन लकड़ियों का फर्नीचर बनाया जाता है जो कि हमारे घर पर है ठीक है तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे पिक्चर्स हैं ये सारे लोग कौन हैं ये बेसिकली जो हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं मतलब जो हमारे सोशल लाइफ में डे टू डे लाइफ में जो हमारा हेल्प करते हैं ये वो लोग हैं ठीक है थीके? जैसे कि कारपेंटर हो गया फिर कॉबलर हो गया फिर आपका आ, क्या बोलते हैं कारपेंटर हो गया एवरी वन वॉशर मैन हो गया ये लोग जो है हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने के लिए हमारी मदद करते हैं तो ये लोग कौन होते हैं ये हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं सोशल फ्रेंड्स होते हैं ठीक है तो हमें इनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आनी चाहिए ये एक चीज़ है जो हम सबको पता होना चाहिए लाइक वी आर ह्यूमन बींग जैसे हम एक ह्यूमन बींग है दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग वो लोग भी काम करते हैं तो अपने घर को चलाते हैं ठीक है तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो कोई काम करता है जो कि अगर कोई कॉबलर है तो उसे नीचे नज़र से नहीं देखना आज अगर वो लोग हमारे लाइफ में ना हों तो हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनके वजह से हमारे लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसान होती हैं सो ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू देम एंड नेवर 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 बी रूट टू देम ऑलवेज़ टॉक टू देम इन अ वेरी नाइस मैन है एज़ यू टॉक टू योर एल्डर्स क्योंकि जिस तरह हम अपने एल्डर्स से बात करते हैं वैसे इनसे भी करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे बड़े होते हैं सो ऑलवेज़ कीप दिस इन माइंड दिस इज़ समथिंग विच एवरी बडी शुड नो एंड एवरी गुड स्टूडेंट अ गुड गर्ल अ गुड बॉय शुड नो दिस एंड फॉलो दिस रूल ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर लेट्स जस्ट डू इट दे वॉज अ वुड कटर हु लिव्ड इन अ विलेज वन डे ही वेंट टू अ रिवर साइड टू कट द ट्रीज He climbed up the tree and started to cut a branch. While cutting the branch, his axe slipped from his hand and fell into the fast-flowing river. एक दिन एक वुड काटर एक विलेज में रहता है वो एक दिन रिवर साइड के पास जाता है पेड़ को काटने के लिए ठीक है वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है और फिर वो उसे काटना शुरू कर देता है उसके ब्रांचेस को काटना शुरू कर देता है काटने के दौरान उसका जो एक्स रहता है कुल्हाड़ा उसके हाथ से स्लिप होकर पानी में गिर जाता है और वो फास्ट फ्लोइंग रिवर मतलब बहुत ही तेज़ी से पानी का बहाव रहता है रिवर में उसमें गिर जाता है This was the only axe which he had. So he jumped into the river to find his axe, but lost. He could not find it as the river had slipped it away. अब क्या होता है कि वो उस एक्स को लेने के लिए उसके पास वो एक ही एक लौता एक्स रहता है तो वो उसको लेने के लिए वापस रिवर में कूद जाता है मगर वो वहाँ पे बहुत ढूंढता है और उसको वो नहीं मिलता है क्योंकि वो पानी के तेज़ बहाव के साथ उसका कुल्हाड़ा बह चुका होता है ठीक है The woodcutter becomes sad and worried. He sat down by the river side and began to cry. Hearing his cry, God Mercury, the messenger of God, appears there. He said to the woodcutter, "Why are you crying so loudly, young man?" The woodcutter replied, crying, "My only axe fell into the river. Now how will I cut wood to earn my living?" God Mercury consoled him and went into the river. He came out with a golden axe and said, "Here is your axe. Take it." The woodcutter got surprised to see the golden axe. He said, "This is not mine. I cannot take it." तो हमने ये देखा कि जब उसका एक्स वो जो गिर जाता है वो ढूंढता है उसे वो नहीं मिलता तो वुड कटर जो है वो काफ़ी उदास हो जाता है और टेंशन में आ जाता है वो रिवर के बगल में बैठ के रोने लग जाता है तो गॉड मर्करी मैसेंजर ऑफ गॉड वो आते हैं और वो उसे देख कर पूछते हैं कि यंग मैन तुम क्यों रो रहे हो तो वुड कटर रिप्लाई में कहता है कि मेरा एक ही कुल्हाड़ा था जो कि गिर गया है और अब वो गिरने पर अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा और मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊंगा क्योंकि वो उसी को काट लकड़ी काट कर बेचता है उसे जो पैसे आते हैं वो अपना ज़िंदगी उसी से काटता है उसका खाना पीना सारा खर्चा उसी से होता है अब जब उसका एक्स गिर गया है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास तो कुछ है नहीं तो वो अपनी लिविंग के बारे में उसको सोचना पड़ेगा उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचना पड़ेगा इसलिए वो रोने लग जाता है तो गॉड मकरी जो है वो उसे समझाते हैं उसको शांत करवाते हैं और फिर वो खुद पानी में चले जाते हैं फिर वो पानी से एक गोल्डन एक्स लेकर आते हैं उसमें उस एक्स उस एक्स को लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि ये लो ये रहा तुम्हारा एक्स और तुम ये ले लो वुड कटर उसे देख के बहुत सरप्राइज़ हो जाता है शॉक्ड हो जाता है कि ये तो गोल्डन एक्स है सोने का एक्स उसका एक्स जो है वो तो आयरन का होता है नॉर्मल एक्स होता है 
तो वो गोल्डन का ला देते हैं उसे सोने का ला देते हैं तो वो बहुत ऑनेस्ट रहता है वो कहता है कि नहीं ये मेरा नहीं है मैं इसे नहीं ले सकता God Mercury dived into the river once again now he came up with a silver ax and presented it to the woodcutter this time also he refused to take it because it was not his ax again got mercury dived into the river and bought his iron ax when the woodcutter saw his iron ax he jumped with joy he said this ax is mine and i will take it he thanked god mercury God Mercury said to him I am very imp- I am very much impressed with your honesty in spite of presenting gold and silver eggs you did not lose your honesty I want to present you both the eggs as a reward of your honesty the wood ca- the woodcutter became very happy after getting all the three eggs and went his home happily तो जब वुड कटर मना कर देता है वो सोने वाला एक्स लेने के लिए वो कह देता है कि वो उसका नहीं है गोल्ड वाला तो फिर गॉड मर्करी जो रहते हैं वो वापस पानी में जाते हैं वो वापस पानी में जाकर उसके लिए एक सिल्वर का एक्स लेकर आते हैं चांदी का लेकर आते हैं वापस से उसको देते हैं वुड को वुड फिर से कहता है कि नहीं ये मेरा नहीं है मैं ये नहीं ले सकता गॉड मर्करी फिर वापस पानी में चले जाते हैं और फिर वो वहाँ से उसका ओरिजिनल वाला जो आयरन का एक्स था लोहे का वो लेकर आते हैं और वो वो वुड को देते हैं वुड कटर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से कूदने लगता आता है कूदते हुए वो कहने लगता है कि हाँ ये मेरा है मैं इसे रखूँगा और वो गॉड मर्करी को थैंक यू कहता है गॉड मर्करी उसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया तुम्हारी ऑनेस्टी से उसने जो सच कहा ना उसने ना गोल्ड लिया ना उसने सिल्वर लिया उसने क्या लिया उसने अपना वाला ही लिया वो चाहता तो ग्रीडी बनकर लालच में आकर वो वो सब भी ले सकता था पर उसने अपनी सच्चाई को सामने रखा उसने अपने ऑनेस्टी को सामने रखा और ऑनेस्टी के साथ उसने कहा कि वो उसका नहीं था इस चीज़ से गॉड मर्करी बहुत इम्प्रेस हो गए और इम्प्रेस होकर उससे ये कहते हैं कि तुम ये गोल्ड और सिल्वर दोनों रख लो मेरे तरफ से ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है तुम्हारे लिए एज अ रिवॉर्ड वो उसे दे देते हैं उसके बाद क्या होता है वो उसे देकर बोलते हैं कि ये तुम रख लो तुमने क्योंकि सच कहा है तो तुम्हारे लिए ये तीनों एक्सेस तुम्हारे हो गए गोल्ड वाले भी सिल्वर वाले भी और जो उसका खुद का था आयरन वाला वो भी उसके बाद जो वुड कट रहता है वो बहुत खुश हो जाता है वो तीनों एक्सेस को लेके और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है एक वुड कटर जो कि इतना गरीब था चाहता तो झूठ कहकर वो सोने का या चांदी का वो ले सकता था वो उसको अपने पास रखता वो उसे बेचता तो उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते मगर वो ईमानदार था उसने अपनी सच्चाई को ज़िंदा रखा उसने अपने सच का साथ दिया और सच के साथ उसने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो गोल्ड वाला भी उसका नहीं था सिल्वर वाला भी उसका नहीं था ठीक है उसने जो उसका खुद का था लोहे वाला वही लिया उसकी सच्चाई के रिवॉर्ड में उसे क्या मिला उसे वो तीनों एक्स मिल गए जो उसका खुद का था वो भी जो गोल्ड वाला था वो भी और जो सिल्वर वाला था वो भी तो उसकी ऑनेस्टी ने उसे कितना कुछ दिया सोचो उसको अगर वो पहले झूठ कह देता तो उसे ना तो उसका खुद का मिलता और क्या पता शायद गॉड मकरी उसका टेस्ट ले रहे थे और वो गुस्सा हो जाते तो उसे ना वो गोल्ड वाला देते ना सिल्वर देते ना उसका खुद का देते पर क्योंकि उसने सच कहा उसने अपनी ऑनेस्टी को सामने रखा अपने ऑनेस्टी के साथ उसने बात की तो उसे भगवान ने क्या क्या दिया उसे अल्लाह पाक ने तीनों दिया ठीक है तो ऑलवेज 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 रिमेंबर कि हमें हमेशा सच कहना है सच जितना भी टफ़ क्यों ना हो आपने कोई भी गलती क्यों ना की हो अगर आप सच कह दोगे ना तो आपको माफ़ी मिल जाएगी आपका काम आसान हो जाएगा अगर आप सच नहीं कहते हो अगर आप झूठ का सहारा लेते हो अगर आप झूठ बोलते हो तो उसके बदले में क्या होगा आप झूठ बोलोगे तो आपको बदले में सज़ा तो मिलनी है क्योंकि एक ना एक दिन झूठ सबके सामने आना ही है झूठ कभी छुपता नहीं है वो कभी ना कभी पता चल जाएगा आप एक दिन बच जाओगे दो दिन बच जाओगे आप हमेशा नहीं बचोगे और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना हमेशा सच कहना कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आएंगे वो आपको डील करना ही है झूठ कहने से आपको जो रिटर्न में कुछ ना कुछ आपको तो मिलना ही है सज़ा जब सच सामने आएगा तब तो सज़ा मिलना ही है ना तो पहले ही सच बोल दो क्या पता आपको सज़ा कम मिले आपका काम ये भी हो सकता है कि आपको सज़ा ही ना मिले आपका काम आसानी से हो जाए इसलिए हमेशा सच कहना कभी झूठ नहीं कहना ठीक है सो We are ending this chapter and I hope आप सब ये story घर पर पढ़ेंगे और अच्छे से story को समझेंगे and then we'll proceed with other work. So we are ending it here today. We'll see, I'll see you in the next video. Hoping कि आप पढ़ोगे आप लोग ठीक है So all the best. Bye bye.